赛前我属实有点生气，这个时候我必须把他。<笑>就让他死透就是。究竟发生了什么，竟让中国选手如此的愤怒？只因为韩国选手太过目中无人，赛前出言嘲讽侮辱中国人。강한선수랑은안싸웠다생각하고요탄카이가그싸웠던선수들은제가다일라운드에그선수를무시하는건아니고제가일라운드에다피니시할수있던선수들이고요这一位口出狂言的韩国棒子，名字叫做金财雄，是万冠军赛羽量级排名第一。他可是个狠角色，一双摧筋断骨的无情铁拳，将各路高手纷纷斩于马下。就连前羽量级世界冠军阮马丁，在他的面前也没有撑过一个回合。值得一提的是，在他所有获胜的比赛当中，他都是以终结或者降服获胜，保持着百分之一百的终结率，实力非常的强大。面对金财雄的蔑视，谭凯。直接霸气回怼他。对于金财雄说的那些低估我的言论，我一定会让他后悔说出那些话。你现在笑，到时候我会让你哭，而且我会让全世界都知道我的存在。就让我们长按点赞三秒，一起为唐凯加油助威吧！比赛铃声敲响，面对赛前嚣张跋扈的金财雄，唐凯并没有被愤怒冲昏头脑，而是选择稳扎稳打。慢慢摸清楚金财雄的底细，这不仅是一场尊严之战，也是世界冠军金腰带挑战权争夺战。唐凯丝毫不敢大意啊！唐凯的这个执行能力真的很强，边角叫他中扫，马上就出。金财雄这种卡夫踢啊，其实呢就是要限制唐凯的移动能力。漂亮！金财雄的拳击的基础是很好的啊。完了一个卡布奇，漂亮！咦、哎，要小心啊！换拳的时候一定要这个注意自己头部的闪躲和保护。两人出拳的频率都不是很高，但是打击质量却非常客观。双方都拥有一击必杀的能力，千万不能眨眼睛，因为比赛可能就在眨眼间就结束了。随着比赛的深入，金财雄迟迟拿不下唐凯，他开始耍阴招了，一记致命打击，这让唐凯痛苦不堪，在擂台上不断的蹦跶。给自己调整状态。经过短暂的调整后，唐凯继续投入比赛当中。此时的唐凯也有些恼火，他暗自下定决心，必须得狠狠的终结掉金财雄，让韩国棒子知道，惹怒自己没什么好果子吃。金财雄的拳确实是很重，但是唐凯的速度一定要注意这个移动的速度。对，调动一下他，调动一下他。这个打前摆的时候一定要注意的话，这个手不要掉啊。就在比赛进行到回合中段，谭凯抓住对方致命的漏洞，砰砰两拳命中金财雄耳根，杀红眼的谭凯立马跟进地面砸拳，将金财雄彻底击晕在擂台上。裁判见状，赶忙叫停了比赛。谭凯以 KO 的方式获胜。赛后，谭凯对自己的行为是这样解释的：“大家看啊，这个换拳，这个回放物、啊哎，这下正好打到这个耳根的下巴了。你知道这个时候，我本来……”不想打了，但是我赛前我属实有点生气，这个时候我必须把他<笑>就,就让他死透就是。人们都说金财雄厉害，都说他厉害，对，他是厉害。但是你们他妈都不知道我的水有多深。<笑>大家觉得唐凯打得怎么样呢？欢迎在评论区留言。喜欢格斗的朋友给个三连再走呗。